بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته ثلاثة أفعال أوردها القرآن الكريم في شأننا مع القراءة فإذا قرأت القرآن القراءة والتلاوة واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك والترتيل ورتل القرآن ترتيلا التلاوة هي الاتباع من تلا يتلو أي يأتي بعده والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها أي تبعها فهو تابع لا يصح له الخروج عن مساره وإلا أفسد وكذلك التلاوة هي أن تتلو ما يملى عليك أي تتابعه كما هو تسليما منك له بالسمع والطاعة وهما السمع والطاعة أصلان يجب أن لا ينفك ليصح من الإيمان فلا يقوم الإيمان على سمعنا وعصينا ولا عن سمعنا وقعدنا وكسلنا فمهما فك السماع عن الطاعة انفك عرى الإيمان ولم يعد عقيدة صافية وصار مدخولا مزدوجا بأمور منافية له والسمع حينما تقول سمعت يتنافى مع العصيان فقولهم سمعنا وعصينا ينفي أنهم سمعوا لأن السمع المراد ليس هو عمل الجارحة وإنما الإدراك وحسن التلقي بالقبول وإلا فكل ذي مسمع يسمع بل جارحة البهائم في السماع أحد من جارحة الإنسان ولكن لا يكون منها السمع المقصود في سمعنا وأطعنا فكثير من الناس لهم آذان لا يسمعون بها وليست صماء هم يسمعون وإنما قلوبهم معرضة عن قبول المسموع ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم وأما المؤمنون فيقولون سمعنا وأطعنا ذلك لأنهم مؤمنون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون نعم سماع الجارحة وسيلة لغاية سماع القلب ومهما استمعت الجارحة بلا استماع القلب فلن يكون السلوك منتظما بالطاعة لمقتضى المسموع ولأجل الفصل بين هذه المقدمة وهي سماع الجارحة وبين الغاية وهي سماع القلب بالإدراك والقبول كان الكافرون يقطعون السبيل بينهما باللغو وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون اللغو هو السقط وما لا يعتد به فانظر 
للمقابلة بين السمع واللغو فالسمع هو ما توليه اهتمامك وتركيزك واللغو هو الساقط عندك مما لا يستحق الاهتمام والغو فيه أي تعاملوا معه كالحقير من الأمور التي لا تستحق الاهتمام وعكسها السمع فحق التلاوة هو أن تسمع ونوليها اهتمامنا طلبا لإدراك المسموع ووعيه ولأجل العمل بمقتضاه سمعنا وأطعنا أطعنا الطاعة تنافي الإكراه فمن عمل عن إكراه فليس بمطيع فإنما هو طوع النفس ورضاها وقبولها وامتثالها لما يتلى عليها التلاوة الأولى هي تلاوة الرسول صلى الله عليه وآله ونحن كمؤمنين نتلقاها منه ونتبعه فيها شكلا ومضمونا لا ندخل فيها شيئا ولا ننقص منها نتلقاها كما هي وندركها كما هي إدراك لإدراك كما أدركه الرسول ندركه بلا تغيير ونمتثل له سمعا وطاعة بلا إقحام لشيء خارج عنه مما نراه ونهوى التلاوة تجاوب لا تدبر فيه ولا تفكر تلقي بل تحمل على ما هو دون إقحام من ذواتنا فالمؤمن في تحمل التلاوة كمن تحمل رسالة ما إلى شخص فعليه تبليغها إليه من دون أن يدس عواطفه ومشاعره فيها قبولا أو رفضا فذلك لا يسمى تبليغ الرسالة وإنما تدليس وتدنيس لها سواء أراق لمزاجك محتواها ومنطقها وحكمتها أم لا فكذلك الله خاطب نبيه أن يفعل فقد يتلقى الرسول من ربه أمورا ليبلغها للناس فيرى أنها ثقيلة عليهم ويخشى منها عليهم أو يخشى منهم عليها فخاطبه سبحانه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين أي بلغ الرسالة كما هي دون أن تدخل مزاجك فيها فتلبسها لباسا يخفف منها أو يثقل أو غير ذلك مما هو ليس منها إذا علينا أن نفهم أن نجيب هذا النداء لما يحيينا كيفما كان يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وعد منه سبحانه بمعونة المؤمن المخلص في الاستجابة بأن يحول بينه وبين هواه إن هو أخلص القصد والنية يحول بينه وبين قلبه يعني هواه وهل لنا خيار فيما يدعونا إليه أم يجب أن نتلقاه بلا خيار لنا نعم لنا خيار وما هو خيارنا 
خيارنا هو الترتيل ورتل القرآن ترتيلا الترتيل هو التأني والتمهل من غير استعجال هذا أحد المعاني الترتيل في القراءة يقع على وجهين الأول الترسل فيها والتبيين أي في نفس طريقة التلاوة والثاني وهو المهم الذي نركز عليه هنا الانبعاث والامتداد الترتيل الانبعاث والامتداد إذ يقع ترتيل القرآن على ناحيتي الشكل والمضمون فأما ترتيل الشكل فتحسين القراءة صوتا وتأنيا ومنها وضعت العرب طرقا لتجويد القراءة وتحسين الكتابة للمصحف هو منه كذلك فهذا كله ترتيل الشكل وأما ترتيل المضمون فهو الترسل بالمسموع نحو الواقع ترتيل المضمون الترسل بالمسموع نحو الواقع اللحظة التي تلتقي فيها الفكرة بالواقع أو تتخذ مسارها الخاص فيه وهذه علامة على إدراك الكلمات الخفية للفكرة المتتابعة فإذا تلى المؤمن وقولوا للناس حسنا رتلها بالعمل بتحسين القول والخطاب وكلما زاد فيه حسنا فهو يرتل القرآن ترتيلا الترتيل لغة الطبيعة فالعجلة والفوضى لا تمكن من انتظام الأشياء نحو غاياتها فالبذرة تسير نحو الثمرة في ترتيل مستحق متطلب لا بد له من زمانه اللازم لا بد له من زمانه اللازم فهذه هي لغة الطبيعة بذرت يجب أن تستمر الرعاية بلوغا للثمرة فكذلك ترتيل القرآن لغته الطبيعية تربط العقل والجسد والروح معا أمام الواقع المعاش بالحدث الراهن بالفكرة فيه بغاية الدعوة يوصل النداء الداخلي بالتوجيه الخارجي يلهم الخروج من حالة التوتر أو الحيرة المصاحبتان للعجلة والفوضى إلى حالة المشاعر الإيجابية بهدف استرسال الروح لموردها من المعاني الصافية واستلهام الأفكار المبدئية المسالمة وتأسيس العمل أو البناء عليه الترتيل هو من رتل رتل الكلام تناسق انتظم وحسن تأليفه رتلت الأسنان استوت وانتظمت الرتل جماعة من الخيل أو السيارات يتبع بعضها أثر بعض رتل القارئ القرآن جود تلاوته وتأنق فيها ولم يعجل الترتيل وسيلة 
لنقل الأثر إلى القلوب لأن مضمونه يقع على النفس فينقلها من حالة إلى حالة عزة، فرح، رضا، سكينة، اضطراب إلى آخره بحسب رتل الكلام وما يقع على النفس يبقى مهيمنا عليها لتنتظم وتتفاعل مع المراد كما هو في طابور الجيش بلا مقاومة أو شذوذ فالترتيل يلهب المشاعر ويحرك الضمير عندما يصل إيقاعه لأعماق النفس الترتيل بساط الروح نحو الأعماق ولهذا قيل اقرأوا القرآن بالحزن حزنوا به أنفسكم الترتيل هو خيار لنا في إطار تحسين ظروف نجاح تنفيذ الأمر لا عصيان كحفر الخندق مثلا هو تحسين لأمر وأعدوا لهم ما استطعتم وأما العصيان فلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فالعاصي لم يرتل معاني التلاوة مع الواقع المطلوب القراءة فإذا قرأناه فاتبع قرآنا المطلوب بالاتباع هو أن تقرأه على ذاتك أي أن تعيد قراءته على ذاتك للتطهر وللتحرر من الوهم والأفكار المعوجة الراسخة فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أعد قراءته على ذاتك لتتطهر تؤكد ذلك الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لأنه سيكون نزاع باطني شديد وربما يخرج للظاهر علانية والاستعاذة فاستعذ بالله هو التصميم والإصرار لفض النزاع النفسي القائم بين النفس وما يجب أن يستقر فيها أو ما يجب أن تتمسك به كما هو واضح في صريح الآية وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا حجاب النفس وهي تقاوم الاعتراف والتغيير وترك الفاسد مما هي فيه علما أن القرآن حين النزول لم يكن على ورق مكتوب في متناول الناس وأكثرهم لا يقرأ ولا يكتب بمعنى هذه القراءة يعني وإنما يتلى على الناس وهذا هو الأساس أما القراءة المكتوبة فقد كانت كمالية وقتها فالقراءة حين النزول كانت شفاهية فمع وجود المكتوب اللي هو القرآن فمن يقرأ المكتوب فهو يقرأ لنفسه أو لغيره ولكن المهم هو أن يقرأ ليذكر نفسه ليتدبر ليتفكر ليفهم ليتبصر ليتطهر ليؤمن 
إلى آخره فإذا قرأنا فاتبع قرآنه فاتباع قرآنه هي عملية إنشاء إرادة التغيير للتقدم للأفضل القراءة هي عمل جدلي يشد الارتباط الذاتي بالمعاني ويعمقها وليس الجماعية القراءة ليس الجماعية وإنما فردية عمودية مع الله تفتح العقل وأفق الفكر وتكوين الرأي والسؤال وتدبر الجواب فيكون فهما وعلما ذاتيا فرديا ينظر للقرآن كرسائل من ربه إليه ويفتح لنفسه أفقا خاصا ووعيا ذاتيا معه ويتخذ لنفسه مسارها الخاص في الحياة على ضوء تدبره هذه حرية الاعتقاد والتفكير التي نادى بها القرآن وأصر عليها ليكون المؤمن متحررا بذاته فمن لوازم العقل العاجز في خطواته الأولى في الحياة أن يحظى بالرعاية والتعليم وهذه طبيعة العقل الإنساني وتطوره مشروطة ببعض الصلات الضرورية فمن هنا كانت التلاوة تؤخذ تعبدا لأجل أن ترعى العقل ضمن مسارات قويمة لا يتركك تائها يضع لك الخطوط المنجية التلاوة تجعل العقل ضمن الحدود المنجية فالقرآن في تنزله الأول حصن يرعى العقل ضمن حقائق الإيمان لئلا يتوه في متاهات مضللة فهكذا يتدرب المؤمن على التفكير الممنهج قرآنيا يبدأ بالتلاوة والترتيل ثم يتأهل للقراءة تماما كما ينهج الناس في مراتب التعليم من التلقي إلى البحث والرأي ولكن هذه الصلات عندما تكون نزعة تداهم الحرية وتغتال الآباء بها عقول أبنائها كما في كثير من مناهج التعليم تجعل منهم قاصرين ومقصرين عن بلوغ درجة معينة من النضج العقلي فيفقد توازنه الروحي الذاتي ويبقى معلقا على تلك الصلات السائدة التي ترسم حدود آماله وطموحه على أنها عرف يجب أن ينبض بها قلبه لا يتجاوزها تحت مسميات يهاب حتى من مناقشتها قدس أقداس فليس أمامه إلا أن يفر مما يحييه إلى الغرق في مهانته بالتبعية المقلدة هذه المهانة التي وقع فيها العقل العربي هي نتيجة لعجز العقول القبلية عن اجتياز مراحل طبيعية فطرية لأسباب كثيرة مفروضة عليه منها المناخ القاسي والبيئة المتقلبة الخوف من الحروب غارات الثأر والخطف والسبي والنقص في العدة والعدد ما جعله يتمسك بتقاليد يراها ضرورية للتوازن والبقاء هذا التوازن أصبح عرفا 
ينسجه آباء العشائر في حياة الأبناء فيتوارثونه أبا عن جد فلما جاء الإسلام بأنواره الساطعة وضع حدا لهذه المهانة وأخمد طاقة النفوس السلبية وعمل على تأجيج شعاع روح الإيمان في الأبناء لتنير عقولهم وتبصرهم طريقهم لاستئناف حياة تلك الأرواح المعطلة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين فاعتبر عناد الآباء كفرا بعد هذا النداء وظلما يقع على الأبناء وتولي الأبناء لآبائهم على ذلك النحو عن طيب خاطر هو ظلم لأنفسهم وأن هذا الفسوق لا مستقبل له فقد اتسم الإسلام بكفاحه ضد العبودية في كل مجالاتها فقبل إيمان العبيد كالأحرار ولم يجعل للسيد سلطة على ضمير عبده بدأ بفك أغلال عقله قبل أغلال يده وأرسى الإحساس بالقانون واحترام شخص الإنسان ذاتا وروحا ووضعهما في مواجهة أقبح المعادلات وأشنعها للتحرر من قيمها السلبية التي تعد حاليا أساس الفوضى العقائدية والسياسية والاجتماعية ومصادرة حق الآخر في الاستقلال بصنع مصيره في الحياة وما بعدها فكل إنسان يستحق أن ينغمس ذاتيا في معالم الإسلام وعظمة أفكاره المحركة للتقدم بالجهد العقلي والحفاظ على إنسانيته وكرامته بقدر ما يخضع لخصائصه الأخلاقية برباط عقلي والتي هي من أشراط النمو فهو مسؤول عن صناعة قدره الديني كمسؤوليته عن قدره الأخلاقي ولا أحد يستطيع إغفال أو إنكار أو أن يضرب صفحا عن سعة الضرر وفداحة الثمن الذي تكبده المؤمنون في سبيل هذا التحرر إلا جاحد بنعمة الله فهل شكرت الأمة نعمة الحرية أم جحدتها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته